எனக்கு மகாபாரதத்தில் துரியோதனன் பானுமதியின் காதல் கதை பிடிக்கும் இந்த கதை நீங்கள் கேட்டு பார்த்து புளித்த கதைதான் ஆனாலும் நான் ஒரு முறை சொல்கிறேன் அதோடு ஒரு புதிய தகவலையும் இணைத்துள்ளேன் துரியோதனன் மனைவி பானுமதியும் கர்ணனும் ஒரு நாள் சொக்கட்டன் ஆடிக்கொண்டிருந்தனர் பாதி ஆட்டத்தில் திடீரென்று பானுமதி எழுந்தாள் அவள் தோற்கும் நிலையில் இருந்ததால் பயந்து ஓடப்போகிறாள் என்று நினைத்த கர்ணன் அவள் புடவையை பிடித்து இழுத்து நிறுத்த முயற்சி செய்தார் கை தவறி பானுமதியின் இடுப்பில் இருந்த மேகலையில் கர்ணன் கை சிக்கவே மேகலையில் ஒட்டி இருந்த முத்துக்கள் சிதறின பானுமதி திடீரென்று எழுந்ததற்கு காரணம் அவளது கணவன் துரியோதனன் உள்ளே நுழைந்ததாகும் துரியோதனன் கண் முன்னால் முத்து மேகலை சிதறவே இருவரும் தலை குனிந்து நின்றனர் அடுத்து என்ன நிகழுமோ என்று பானுமதியும் கர்ணனும் அஞ்சி கொண்டிருந்த வேளையில் துரியோதனன் எடுக்கவோ கோக்கவோ என்றான் இந்த முத்துக்களை எடுக்கவா அல்லது மாலையாக கோர்த்து தரட்டுமா என்று அன்போடு வினவுகிறான் கர்ணனின் நட்பை கடவுளுடன் கொண்ட நட்பாக கருதுபவன் துரியோதனன் கர்ணனுடைய ஒழுக்கத்தின் மீது அவனுக்கு சிறிதும் ஐயம் ஏற்படவில்லை கர்ணனே வியப்படையும் அளவுக்கு அவன் நடந்து கொண்டான் அதனால் அல்லவோ அந்த புறத்தில் தன் மனைவியுடன் மாற்றான் ஒருவனை சொக்கட்ட நாட அனுமதித்தான் கர்ணனோ துரியோதனனுக்கும் மேலே ஒரு படி சென்று நட்புக்கு இலக்கணம் வகுத்தவன் இப்படி கர்ணன் மேல் உள்ள நட்பின் காரணமாகவே துரியோதனன் பானுமதி மேல் ஐயம் கொள்ளவில்லை என்று நாம் எண்ணுவது தவறு துரியோதனன் தன் மனைவி மேல் பேர் நம்பிக்கையும் அன்பும் கொண்டவன் இதற்கு சான்று ஒன்று கூறுகிறேன் ஒரு தடவை பாஞ்சாலி அனைவருக்கும் உணவு பரிமாறி கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது துரியோதனன் பாஞ்சாலியை பார்த்து கேட்டான் இன்று யாருடைய முறை என்று பாஞ்சாலிக்கு பெரிய அவமானமாக அது இருந்தது அதனால் அவள் அழுது கொண்டு உடனே அறைக்குள் சென்று விட்டாள் இதை பார்த்த கண்ணன் உடனே வந்து பாஞ்சாலியுடன் ஒரு யோசனை சொல்கிறார் போய் துரியோதனனிடம் சொல்லு இன்று நாகராஜாவின் முறை என்று பாஞ்சாலி தயங்கி கொண்டு உணவு பரிமாற செல்கிறாள் மறுபடியும் துரியோதனன் அதே கேள்வியை கேட்கிறான் அப்பொழுது பாஞ்சாலி விடையளித்தாள் இன்று நாகராஜாவின் முறை என்று உடனே துரியோதனனுக்கு வியர்த்து விறுவிறுத்து விட்டது உடனே அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறிவிட்டான் பாஞ்சாலிக்கு பேரதிர்ச்சி ஏன் துரியோதனன் இடத்தை விட்டு அச்சப்பட்டு சென்று விட்டான் என்று அப்பொழுது கண்ணன் விடையளித்தார் பானுமதி துரியோதனன் மீது தீராத காதல் கொண்டாள் ஆனால் துரியோதனன் திருமணத்திற்கு பின்னர் பானுமதியை பெரிதும் அக்கறை காட்டவில்லை ஆனால் பானுமதிக்கு துரியோதனன் தன்னை சுற்றி சுற்றி வர வேண்டும் என்று எண்ணம் இருந்தது இதனால் ஒரு முனிவரை பார்த்து ஒரு மதிமயக்கும் மூலிகையை வாங்கி வந்து பாலில் கலந்து துரியோதனனுக்கு கொடுக்க கொண்டு சென்றால் அந்த நேரம் துரியோதனன் மதுபோதையில் இருந்தான் இதனால் பால் குடிக்க விரும்பவில்லை அவன் இதை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை பானுமதி அதனால் குடியுங்கள் என்று மறுபடியும் கொடுத்தாள் துரியோதனன் பாலை தவறுதலாக தட்டிவிட்டான் அப்பொழுது அந்த வழியாக வந்த நாகராஜா அந்த பாலை குடித்து விட்டார் இதன் விளைவாக பானுமதியின் மேல் நாகராஜாவுக்கு மோர்க்கம் ஏற்பட்டது இதனால் பானுமதியை கடத்த முயன்றான் நிலை உணர்ந்த துரியோதனன் மனைவி மீது ஐயம் கொள்ளாமல் நாகராஜாவிடம் காலில் விழுந்து வேண்டிக் கொண்டான் நிலையை உணர்ந்த நாகராஜா பானுமதியை மன்னித்தார் ஆனாலும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் எனது கோயிலுக்கு வந்து எனக்கு பால் ஊட்ட வேண்டும் என்று சொன்னார் இதை பானுமதியும் துரியோதனனும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நிறைவேற்றி வந்தனர் உங்களுக்கு தெரியும் துரியோதனன் எப்படிப்பட்டவன் என்று ஆனாலும் தன் ஆணவத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு தனது மனைவிக்காக நாகராஜாவின் காலை பிடித்து கெஞ்சினார் மதுபோதையிலும் தனது மனைவி மேல் ஒரு துளி கூட ஐயம் கொள்ளவில்லை மாறாக தனது அன்பை வெளிப்படுத்தினான் தனது தவறை உணர்ந்து அதன் பின்னர் பானுமதியை இவ்வாறாக நடத்தவில்லை இதனால் தான் துரியோதனன் பானுமதி காதல் கதை எனக்கு பிடிக்கும் சுயம்பரத்தில் தொடங்கி அவன் மரணம் வரை அவளை நன்றாகவே வைத்து பார்த்து கொண்டான் துரியோதனன் தனது தாய் தந்தையின் உறவுக்கும் தம்பிமார்களின் அன்புக்கும் காதலியின் காதலுக்கும் நண்பர்களின் நட்புக்கும் எப்போதும் உண்மையானவனாகவே இருந்தான்